విదేశాలు వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేయాలనుకునే వారి కళలు కళలైనట్లేనా అంటే ఇప్పుడు ఈ ఇమిగ్రేషన్కి సంబంధించి అరవై రోజుల పాటు నిషేధం ప్రకటించింది ట్రంప్ సర్కార్ అమెరికాలో దీనికి సంబంధించి మొదటి ప్రాధాన్యత అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అనేది ఒక ప్రకటన ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడు విదేశాల నుంచి అంటే మిగిలిన దేశాల నుంచి అమెరికా వెళ్ళాలి అనుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక అయోమయంలో పడ్డారు అయితే దీనికి సంబంధించి ఈ ఇమిగ్రేషన్ సంబంధించి ట్రంప్ ఇచ్చిన క్లారిటీ ఏంటి అంటే ఇమిగ్రేషన్ రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన ప్రకటన అయితే అంతవరకు వాస్తవమే అయితే అది కేవలం అరవై రోజులు మాత్రమే అయితే ఈ రెండు నెలల తర్వాత విదేశీయుల వలసల మీదకు సంబంధించి అంటే ఈ రెండు నెలలు మాత్రం విదేశీయుల వలసకు సంబంధించి నిషేధం అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది తర్వాత మాత్రం ఖచ్చితంగా మినహాయింపు ఉంటుంది అంటే అమెరికాలో అమెరికాలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఉద్యోగాల కోసం మాత్రమే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ట్రంప్ వలస వచ్చే వాళ్ళ సంగతి రెండు నెలల తర్వాత ఆలోచిద్దాము అనేది ప్రధానంగా అయితే దీని మీద రకరకాల విమర్శలు అయితే మొదలయ్యాయి ట్రంప్ సర్కార్ మీద ఎందుకంటే అమెరికాలో విదేశీయుల వలసలపై నిషేధం విధించిన ట్రంప్ ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారని చెప్పాలి ఆయన ట్విట్టర్ ద్వారా ఈ ప్రకటన చేశారు తాజాగా ఈ విధి విధానాలపై ట్రంప్ స్పష్టత ఇచ్చారు ట్రంప్ చెప్పిన దాని ప్రకారం దాదాపు అరవై రోజుల పాటు ఈ వలసలపై నిషేధం పూర్తిగా కొనసాగుతుంది ఇది కేవలం తాత్కాలికంగా దేశంలో ఏర్పడిన సంక్షోభం ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి గట్టెక్కేందుకే ఈ విధమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు అనేది కూడా ఆయన ఇచ్చిన క్లారిటీ అదే లాక్డౌన్ తర్వాత తొలుత ఇది ఈ రద్దు ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎత్తేస్తారు అరవై రోజుల పాటు రద్దు ఏదైతే ఉందో అయితే తర్వాత పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి అంటే లాక్డౌన్ అనంతరం ఫస్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చే ప్రాధాన్యత అమెరికాలకు మాత్రమే అంటే అమెరికాలో ఉండే ప్రజలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు మాత్రమే అక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇదే విషయాన్ని ఆయన ట్వీట్లో కూడా వెల్లి వెల్లడించారు ఎందుకంటే అమెరికాలో ఉన్నవారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఉద్యోగ భద్రత కోల్పోబోతున్నాము అనే ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో వాళ్ళకి పూర్తి సెక్యూరిటీ ఇస్తుంది ప్రభుత్వం అనే ఒక సంకేతం ఇవ్వడం అదే టైంలో మీ ఉద్యోగాలకు ఎటువంటి డోకా లేదు అంటే అమెరికాలో ఉండే వాళ్ళకి ఎటువంటి డోకా లేదు అని ఒక భరోసా కల్పించడం ఇది ట్రంప్ చేసిన ట్వీట్ వరక సారాంశం అయితే ఇక ఇది ఈ నిషేధం ఒక రకంగా ట్రంప్ విధించే నిషేధం ఏంటంటే కొందరికి మాత్రమే మినహాయింపు ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనేది కూడా ఒక సమాచారం అది ఏంటి అంటే ప్రధానంగా ఇప్పుడు ఈ వైరస్ పోర్ ఏదైతే ఉందో కరోనా వైరస్ పోర్ ఏదైతే ఉందో కరోనా వైరస్ పోర్లో ముందు ఫస్ట్ ఉన్న వైద్య సిబ్బంది అలాగే ఆహార సరఫరా విభాగంలో పనిచేస్తున్న విదేశీయులను నిషేధం నుంచి తొలగించవచ్చు అనేది కూడా ఆయన పాలక వర్గంలోని కొందరు అధికారులు ఆయనకి స్పష్టం చేసినట్లు అర్థమవుతుంది అంటే ఈ ఈ కరోనా వైరస్ మహమ్మారి పోరాటంలో చాలామంది పాల్గొన్నారు సో వాళ్ళందరికీ కూడా మినహాయింపు ఇవ్వాలి అనేది అలాగే ఈ వలసేతర వీసా ఏదైతే ఉందో హెచ్ వన్ బి ఆ వలసేతర వీసా హెచ్ వన్ బి పైన కూడా స్పష్టతనిచ్చి ఒక మరొక ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేశారు అది ఏంటి అంటే అంటే ఇంకా జారీ చేయలేదు ట్రంప్ దాని మీద కూడా ఒక ఉత్తర్వులు జారీ చేసే అవకాశం ఉంది హెచ్ వన్ బి వీసా పైన కూడా ఎవరు రావాలి ఆ హెచ్ వన్ బి ఆల్రెడీ వీసాలు ఉన్న వాళ్ళకి గడువు ఎందుకంటే మాక్సిమం మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఆరు సంవత్సరాల వరకు ఆ వీసా గడువు ఉంటుంది కాబట్టి ఒకవేళ గడువు పూర్తి అయిన వాళ్ళకి చాలా మందికి మొన్న పొడిగించడం కూడా జరిగింది దాని మీద కూడా ఒక స్పష్టమైన ఒక క్లారిటీతో కూడిన ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేయబోతుంది త్వరలోనే అయితే ఇప్పటికే ఈ వలస విధానాలు కఠిన తరం చేయాలి అని చెప్పి చూస్తున్నారు అనే ఆరోపణలు అయితే ట్రంప్ మీద లేకపోలేదు అనేక దేశాల్లో ప్రజలు ట్రంప్ నిర్ణయాన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేస్తున్నారు అకస్మాత్తుగా ట్రంప్ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం తమ కళ్ళ అన్ని కళ్ళు అయిపోయినాయి ఎందుకంటే చాలా మంది రెడీగా ఉన్నారు అమెరికా వెళ్ళాలి అని చెప్పి వేసాలు పట్టుకుని రెడీగా ఉన్నారు ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా నిషేధం అవన్నీ రద్దు చేశారు అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నవాళ్ళు పర్లేదు విదేశాల నుంచి ఇప్పుడు ఇండియా నుంచి కానివ్వండి ఇతరతర దేశాల నుంచి వెళ్ళడానికి వేసాలతో సిద్ధంగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వేసాలన్నీ ఇప్పుడు అరవై రోజుల పాటు రద్దు అయినట్టే తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళకి వేసాలు వస్తాయా లేదా అనేది కూడా కాదు సో వాళ్ళందరూ ఒక రకంగా అమెరికాలో ఉద్యోగం చేయాలనే ఆస్తో కళతో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళందరి పరిస్థితి కోల్పోయినట్టు అయింది వాళ్ళందరూ ఇంకా ఎప్పట్లో మళ్ళీ అమెరికా వెళ్ళి ఉద్యోగం చేస్తారా లేదా అనేది కూడా అనుమానమే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ ని అడ్డు పెట్టుకుని ట్రంప్ తన సొంత అజెండాని అమలు చేస్తున్నాడు అనేది కూడా ఇప్పుడు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న ఒక ఆరోపణ మరి కరోనాను నియంత్రించడంలో ఇప్పటికే ట్రంప్ పూర్తిగా విఫలమయ్యారు అనే ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది మరి ఈ విషయంలో కూడా ఈ నిషేధం విషయంలో ఈ ఇమిగ్రేషన్ విషయంలో అరవై రోజుల నిషేధం విషయంలో కూడా దాన్ని ఆయనలో ఒక ఫెయిల్యూర్గా అయ
ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి